，来了，锦鳞带。哈喽，大家好，我是蔡小厨。今天晚上翻来覆去睡不着哈，所以说点了两份兔头，一份五香，哎呦，一份麻辣，因为今天晚上睡不着，给大家聊聊天。先给大家看几段评论。这是这一段时间出来，很多朋友好奇的、有疑问的，然后没得事实根据。而来发表评论的，因为今天没更新视频，所以说今天上午我发了一条微头条，本想是给大家呃请个假，分享下我的生活状态，但是就有那么两位朋友在下面恶意评论，他的状态显示并非我的粉丝，所以我也相信你并不了解我曹小厨，所以说我就拉黑了这两个人，在这里说声抱歉哈。接下来就回答大家一直以来都比较感兴趣的几个问题。首先，第一个评论最多的就是“曹小厨买房了，重庆一趟，成都一趟，回重庆两趟”。在这里，我很负责任的告诉大家，重庆、成都，我连一匹砖、一张瓦都没得，更不要谈房了哈。我们去重庆都是住的民宿，一百六到两百多块钱一天，这种民宿很方便，一家人可以住在一起，而且还可以烧饭，物美价廉。然后在成都，我们也是住的小宾馆，一百六十八块钱一天。然后今天老板儿看我们住了那么长时间，免费为我们升级了一间一百九十九带窗户的，因为我觉得两个人就只是晚上歇个脚的地方，我们对住要求都不高。我看到有一些评论，蔡小厨飘了，蔡小厨现在不得了了，蔡小厨现在领着媳妇儿到处跑了。吃香的啊，喝辣的啊，一天好安逸啊。其实并非如此。那么，如果是经常观看我视频的老朋友，就应该知道，因为前几个月父亲做了一个小手术哈，在重庆，所以说我们才会在重庆频繁的出现，导致那段时间视频要么就是处于停更的状态，要么就是不按时发视频哈。还有那段时间，很多朋友都看出我的心情状态都不是太好，因为很多朋友都说。我在重庆那段时间，哇，瘦了好多，一下子就减肥了。因为那段时间非常的担心，吃饭也不那么香了，睡觉也睡得不是那么好了。但是从重庆回来了个，啪啪啪，身上肉又长回来了，没办法，就是生了一张好吃的嘴。其实我们那次来成都。也是，呃，想给父亲就是减两副中药回去，就说调理下身体，因为年纪大了嘛，恢复肯定没得年轻人那么快哈、哦。其实目的非常简单，非非常单纯，只是平时我们所拍的视频都跟这些无关，因为我们想给大家传递的是美食跟快乐。毕竟像我们现在这样一个年龄阶段，上有老下有小，真不是大家想象的这样容易。父母年纪大了，难免身闯海面啊。小朋友上学，生活也需要我们照顾。情到深处想啃个兔头，嘿嘿嘿。哎，这是成都非常有名的老妈兔头，五香味儿。又要馋到不少的朋友吧？你这家生意好不？拍下来给你留两个哈。其实说到这里，我要感谢这个互联网时代，感谢平台，感谢镜头前的你们，是你们成就了我。所以现在回头想想，曾经自己不懈的坚持是对的，曾经自己所吃的一切的苦都是值得的。说到这里，我不得不深深的感谢个人，那就是小杨，我媳妇儿。<笑>不论是孝敬父母。还是操持家务，其实并不是大家在我视频当中看到的这样。对我平时确实可能苛刻了一些，为了我的身体健康嘛。但是对待老人、对待孩子，至少在我心目当中，这两点完美。在这里，我给你竖一个大拇指，见外了。今天小杨还拉着我去了最大的服装批发市场——荷花池，给奶奶、给两个妈、给大姐、给她自己。还给我都置办了一身衣服。
这部。大家经常说我飘，其实只是在吃的方面，可能要稍微的大方一些。这件衣服一百二十块，买好过后出来还被小杨一顿骂，他说我们给老板讲价。然后小杨买了一件连衣裙，三十。买了一套那个 T 恤加短裤，六十，然后给两个妈和奶奶买的衣服要稍微的贵那么一点点。所以小杨至少在我心目当中是一个半完美的女人。哪一半呢？哪一半凶得不得了，又不给零用钱。嗯，其实有的时候可能虽然看起我一身肉像个大男人，其实有的时候在男人累的时候。也需要一个女人的肩膀来依靠，我的依靠就是小杨。至于有时候晚更视频，是确实因为剪辑方面的原因，比如我们一条视频可能拍摄三到四个小时，然后晚上回家剪辑要花上更长的时间，再加上我们有时在外地的话，这个网络它也确实不给力，然后再加上有时想标题想封面，大家有时看到短短的两句话一个标题，我可能花费了两三个小时。其实今天的那个微头条下面最多的就是喊我向四哥学习，一定要准时更新。首先非常非常感谢这一群支持我的朋友，感谢你们对我的视频还有所期待。然后我不找原因，我也不找借口，一切的原因借口那都是自己的不作为。等我忙过这段时间，回到家过后，我一定尽量给大家准时更新，努力创造出大家。更喜欢的视频，谢谢大家。其实有的时候还是非常非常欣慰，比如说这样一些评论，这些评论我都是一个字一句话，连一个标点符号我都没错过，从头读到尾。感谢这一群一直以来支持叉小猪跟小杨的朋友，感谢你们。在看到一些不开心的评论过后，在看到大家的这样的一些评论，哇，心里面真的是觉得一切都值了。我的视频就是为你们而做。最后，我祝愿每一位看我视频的朋友，父母身体健康，小孩茁壮成长。你们少一些压力，多一些开心。当你们看到我视频的时候，能够微微一笑，又或者是哈哈大笑，我就心满意足了。大家拜拜。我在啃两个兔头儿，今天晚上说出了心里面想说的话，今晚上一定能睡个好觉了。没吃了，睡觉了。啃完这个，立马睡觉。不得不说，成都的美食真够味儿。